De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Oumarba, politologue, Jean-François Kondikombe, notre éditorialiste. Et Eric Adéchian vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes consultant financier. Sans plus tarder, euh, l'actualité, euh, non, notre grand angle. Et on en vient donc à, à cette réforme minière en République démocratique du Congo, réforme autour du cobalt. Euh, celui qui en fournit le deux tiers des exportations mondiales ne veut plus euh, passer à côté des retombées. La RD Congo s'apprête ainsi à promulguer une loi pour euh, taxer fortement cette ressource indispensable aux fabricants de smartphones et autres voitures électriques. Nathalie Mo, Nelly, Claude et Bessa. La République démocratique du Congo abrite la plus importante réserve mondiale de cobalt, évaluée à 3,4 millions de tonnes. Sa production annuelle de 140 000 tonnes assure 66% des besoins industriels automobiles et téléphoniques les plus influentes du monde. Le marché du cobalt devrait rapporter 61 milliards d'euros à l'international en 2064. Dans cette perspective, la RDC a opéré des réformes fiscales en matière d'exploitation minière. Le nouveau code prévoit l'augmentation de 5% de la taxe sur les minerais non ferreux. Le gouvernement exige par ailleurs aux entreprises extractives le rapatriement de 40% de leurs exportations sous forme de devises. Euh, un pays comme la République démocratique du Congo qui est en train de... dans lequel on organise des guerres, des résistances, des oppositions et dans lequel nous savons que euh, les gens sont en train de prier et d'exporter euh, euh, ces ressources de matières premières sans qu'il en tire véritablement grand profit. Ce pays-là peut s'organiser pour gagner davantage des richesses que la nature a bien voulu doter son support. Euh, C'est un avantage comparatif, comme disent les économistes classiques. Alors que la RDC se prépare à faire bon profit de son potentiel minier, sa domination sur le marché du cobalt inquiète certains observateurs internationaux. Le président directeur général de l'entreprise Glencore, Ivan Glassenbeck, estime que l'essor des véhicules électriques induira une pénurie de cobalt. La demande actuelle du minerai a fait passer son prix à 7 000 dollars par tonne en trois ans. Évidemment, nous connaissons tous la loi de l'offre et de la demande. Si la demande devient plus supérieure à l'offre, les prix vont baisser. Si la République démocratique du Congo était un pays suffisamment équipé pour produire exactement conformément à la demande, bien, il laisserait son cobalt sous terre. Hein. Mais il suffit que les marchés de Londres ou de New York euh, s'enrument un peu et les prix euh, du cobalt peuvent tomber à un franc. C'est ça, malheureusement, la loi du capitalisme. Malgré l'adoption de son nouveau code minier, la RDC ne peut pas encore transformer localement le cobalt. Elle perd ainsi 336 millions de dollars de revenus happés par la Chine. La mise en place d'une politique infrastructurelle se heurte dans ce pays à l'insécurité et à l'exploitation artisanale dans les mines. Donc une, une réforme pour profiter un, un peu plus de, des retombées. Beaucoup se disent, enfin, euh, Eric Adéchian, il était temps pour la République de, démocratique du Congo. Évidemment, c'est important quand même, parce que l'actuel code minier, il date de 2002. Et de 2002, on avait jusqu'à présent euh, des taux de taxation des recettes tirées du cobalt qui était de l'ordre de 2%. Vous imaginez qu'un pays aussi grand comme euh, la République démocratique du Congo qui concentre à elle seule deux, deux tiers des, euh, des gisements en matière de cobalt dans le monde se retrouve seulement à prendre que 2%. Alors dans l'actuel, euh, la nouvelle loi, le nouveau code des investissements, ça a été d'essayer de porter à 10% le taux, en tout cas, de perception sur les recettes tirées du cobalt. Ce qu'il faut préciser, c'est les multinationales, notamment, on a vu tout à l'heure dans le reportage Glencore, pour ne citer que cela, ou euh, Rangold, ils s'opposent à cette nouvelle taxation, puisque ça fait moins de, moins de recettes pour elles en matière de distribution de dividendes. Il faut quand même préciser qu'un pays comme la RDC, qui, dans une position oligarchique en matière de distribution, d'extraction de, de, de ce minerai qui est aujourd'hui très prisé par l'industrie euh, des smartphones, elle devrait davantage tirer recette de ses revenus. Mais malheureusement, on se rend compte que 
Aujourd'hui, les multinationales font pression sur les pouvoirs publics, notamment sur le, le président euh, congolais, afin qu'ils ne puissent pas promulguer cette loi qui favorisera davantage l'économie euh, congolaise. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que jusqu'à présent, le Congo n'avait que 5% dans les industries d'exploitation de ces cobalt. Aujourd'hui, ils ont décidé de porter ça à 10%. Je pense que ce n'est pas encore assez pour un pays qui, malheureusement, est encore considéré comme un pays pauvre. Comment on peut avoir autant de richesses minières dans son pays et être classé toujours parmi les pays les plus pauvres au monde Ça, c'est un paradoxe aujourd'hui, mais il ne faut pas aller chercher plus loin. Ces richesses-là sont pour la plupart exportées, envoyées dans d'autres pays qui sont pour la plupart du temps, les pays euh, occidentaux. Mmh, – Vers la Chine euh, et également, ou Marba ?– Je pense qu'il a fait une analyse très très pertinente, euh, structurée du point de vue économique. Mais pour euh, conforter son, son analyse, il faut aussi prendre en considération, d'un point de vue, l'absence de, de structure de raffinage. Et ça, c'est une question fondamentale. Parce que sur, même si c'est le Congo, qui, qui, la RDC, qui, qui produit les deux tiers, n'est-ce pas, du cobalt au monde, il faut savoir que, par exemple, plus de 50% de ce cobalt est raffiné en, en Chine, soit plus de 48 000 tonnes sur les 83 000 qui sont produits en, en 2017. 2016-2017. Et deuxièmement, d'un point de vue de l'autre défi structurel du, du Congo, et non seulement la question du code, mais aussi la question de la traçabilité du, du, du cobalt. Donc, au-delà de, de la législation, il faut une traçabilité, il faut un contrôle sur ce qui est effectivement exploité. Il faut aussi stabiliser le pays donc le défi sécuritaire est important. Or, si on n'a pas de pays, il ne peut y avoir de, de développement pertinent dans un pays. Et troisièmement, il faut peut-être aller vers une sorte de, de link, donc de plan stratégique, là aussi, qui puisse avoir une vision assez, assez systémique. Parce que nous savons qu'en 2040, par exemple, des pays comme la France, l'Angleterre, veulent tourner la page, n'est-ce pas, des voitures polluantes. Et donc, on va aller vers plus de lithium, plus de voitures électriques. Or, ces voitures électriques, en 2050, vont constituer plus de 50% de, des voitures qui seront vendues dans le monde. Et là, c'est le lithium, c'est-à-dire ion, qui est le condensé entre le cobalt et le lithium, qui va être, n'est-ce pas, le défi, n'est-ce pas, stratégique. La RDC, en termes de ressources, de réserves, de cobalt est de loin la première puissance de cobalt au monde avec plus de 3 400 000 tonnes. Et très derrière, vous avez euh, l'Australie avec 1 million et deux autres pays africains qui sont assez bien placés, la Zambie et, et Madagascar. Et tous ces pays-là ont le même défi structurel, économique et aussi existentiel du point de vue de manque de compétitivité euh, économique. – Pourquoi les autorités congolaises mmh. décident de, 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 de restreindre cette redevance à seulement 10 pourquoi bon, ne pas parce... aller plus au regard des enjeux euh, Oui, mais parce, parce sans, que le Congo ne s'est pas donné les moyens de pouvoir exploiter et donc euh, est dépendante des, des industries mmh. ex, 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 exogènes. Et deuxièmement, le Congo aujourd'hui est face à un défi politique existentiel et aussi sécuritaire, ne maîtrisant pas la stabilité de son pays, ne maîtrisant pas les coûts n'est-ce pas, fixé dans, au niveau des autres bourses internationales, notamment de, 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 des États-Unis et, et de Londres, il va sans dire que le Congo a aujourd'hui les miens liés. Et c'est cette même problématique qu'on dans tous les autres pays africains et sous-développés qui ont des rentes, des économies de rente, mais qui ne maîtrisent pas la chaîne de valeur. – Jean-François, vous voulez intervenir ?– Alors vous avez évoqué, euh, dans, dans, dans les analyses ont été évoqués plusieurs points, d'abord le fait que euh, le Congo, euh, il y a le défi sécuritaire, nous en sommes d'accord, je retiens aussi euh, ce qui est très, a été très justement dit, c'est-à-dire la réaction extrêmement négative des grandes sociétés, euh, des grandes sociétés. et euh, je veux rappeler cela pour dire que la question minière, le domaine minier depuis l'indépendance est un domaine de prédation de prédation de deux sortes. La prédation des entreprises étrangères, d'une part, et de l'autre côté, il y a euh, la rente minière qui rentre, il y a la prédation aussi des élites locales. Et, 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 et c'est sur ces deux plans-là qu'il y a le défi. Et il ne faut pas oublier que la question sécuritaire est liée à la question minière et que lorsque des grandes entreprises comme ça d'exploitation et d'exploration euh, sont en train de dire « nous ne voulons pas de ce code », il faut, il faut euh, faire attention à l'histoire. C'est comme ça qu'est venue la première guerre, de, la de, première revendication de sécession au Congo, à l'époque le Zahir. Donc euh, ils sont capables d'armer. Ils sont capables d'armer, euh, de déstabiliser euh, pour pouvoir arriver à leur fin. Et, et là, 
Euh, évidemment, la réforme qui est engagée est une réforme qui va dans le bon sens. Qui va dans le bon sens, euh, il joue pas seulement à l'égard du cobalt d'ailleurs, euh, le, le, à l'égard de l'ensemble des, des minerais qui peuvent être exploités dans ce pays. Une redevance minière de entre 1%, ça va de 1% à 2%. Vous imaginez un peu alors que nous sommes dans des pays, le Congo et le, la RDC, le Congo, l'Angola, euh, que sais-je, même la République centrafricaine ont fini par introduire dans leur constitution une idée que, euh, le, le Sénégal aussi d'ailleurs, euh, une idée selon laquelle c'est le patrimoine du pays et le patrimoine du peuple. Et on a un système qui fonctionne comme si ceux qui devaient décider de tout, ce sont les utilisateurs, les consommateurs. Celui qui fabrique ses voitures euh, électriques euh, a plus son mot à dire pour dire, euh, vous imaginez, je ne peux pas euh, continuer à travailler si vous augmentez euh, le prix, euh, si, si les prix continuent à augmenter et si les conditions euh, qui sont fixées par la loi nationale euh, sont, sont, sont des conditions trop drastiques. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Nous avons besoin de souveraineté énergétique, nous avons besoin de souveraineté minière en Afrique. Pas de souveraineté simplement parce qu'on a envie de se taper le ventre et de se dire nous sommes souverains. Il s'agit de tirer les conséquences du fait qu'il s'agit là d'un patrimoine des Congolais. Des Congolais avant tout. Et c'est eux d'abord qui doivent en tirer le bénéfice. Et moi j'ai toujours prôné cette idée-là. Vous avez. Et maintenant. Euh, il faut en tirer les conséquences aussi sur le plan interne. Celui qui, euh, les 1% ou les 2%, va ramasser dans les caisses et met dans sa poche, euh, il faut aussi lui réserver un certain sort, même si ça doit écourter son mandat. Moi, j'y suis favorable. Euh, parce qu'il n'y a, a pas de pouvoir sans le peuple. Il n'y a pas de pouvoir sans les individus. Ce n'est pas seulement une question de théorie. Les, le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui élisons, le pays est à nous et le pays est aux Congolais. Euh, et donc, dans cette affaire-là, euh, moi, je, je m'en porte un tout petit peu, mais euh, il y a aussi l'analyse, je, je finirai très brièvement là-dessus, l'analyse de cette loi, euh, cette loi, ce code minier. On dit, c'est parce que le cours est en train de monter. Il faut faire attention, il faut être très, très pragmatique. Le cours est en train de monter, qui peut qui peut garantir qu'il va monter encore pendant 5 ans, 10 ans. Nous avons une loi qui a été adoptée, elle n'a pas encore été promulguée. Quand elle sera promulguée, il faut du temps pour prendre les mesures d'application. Et quand les mesures d'application auront été prises, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Les entreprises sont liées à l'État par des contrats. Attention Tout à fait. Des contrats. Et la remise en cause de ces contrats peut coûter cher à l'État congolais. Donc il, il faut, je, je ne crois pas trop dans l'effet immédiat de cette mesure-là, c'est sur le long cours et en regardant très bien les effets que l'on peut y arriver, mais il faut pousser plus loin. 10% c'est trop peu, c'est trop peu. Euh, si on n'a pas les moyens, à partir du moment où quelque chose est mon patrimoine, si je n'ai pas les moyens, je peux décider de ne pas l'exploiter et d'attendre d'avoir les moyens pour le faire. Euh, et moi, je suis pour <rire> au moins un gel d'une partie de ces ressources qui ne nous appartiennent pas seulement à nous, ils appartiennent aussi aux Africains de demain et d'après-demain. – Merci pour, pour ces précisions, Jean-François. On va marquer une courte pause, restez avec nous. On revient dans une poignée de secondes pour la troisième partie de cette émission. – 